Привет, привет, здравствуй, мой друг. Это коротенькое видео. Сегодня речь пойдет о 3D печати, а именно армировании деталей. Как вы, наверное, уже заметили, на своем канале я выпускаю не узконаправленные темы. Электроника, день полазить, как заработать, переработка в турсерия и другие темы вы с легкостью сможете обсудить или предложить на моем канале. Ну ладно, давайте приступим. Армировать деталь при печати я планирую стеклотканевой малярной сеткой, предназначенной для малярных работ. Ну а что, смотрим на предметы под другим углом? Поначалу планировал экспериментировать с пэт лентой но на глаза мне попалась пыла катушка. Полимер пролежал так долго, что уже начал крошиться, так что нужно его куда-нибудь ухайдокать, подумал я, пока не пришлось измельчать и перегонять через экструдер. Ну а к чему этот геморрой? Конечно же, для начала я попробую на тестовом диске. Вот у меня уже их сколько. Из всеразличных испытуемых материалов. В этой коллекции у меня собраны материалы. Наверное, из десятков экспериментов. Пенопласт, автомобильные фары, одноразовая посуда, CD-диски, VHS-кассеты и много других материалов, которые я уже пробовал перерабатывать. Интересно? Тогда пошарься по моему каналу. А может быть взять и измельчить их все, чтобы попробовать получить необычный филамент. Размер тестового диска 10 на 20 мм. Заполнение контрольных я поставил на 100%. Тестовые дисочки без арматуры готовы. Давайте армировать их. Армированные тестовые диски я буду печатать с заполнением 80%. Недостающие 20% я думаю с легкостью заменит стеклотканевая сетка для так называемых малярных работ. Саму арматуру я буду ставить через миллиметр, оперируя паузой печати на 3D принтере. И все-таки получилось. Я даже не ожидал, что получится. Как бы сейчас все это ровно обрезать. Обрезка цилиндрических деталей оказалась не такой уж простой. Пришлось поизвращаться. Напоследок я решил припалить оставшиеся нити. Пришло время побеседовать диском и колотушке. Как видите, контрольный диск разлетелся со второго удара. Долго мне пришлось собирать его по комнате. Но ну, а теперь попробуем армированный диск. В видео я еще вставил не все удары. И вот результат на лицо. Тестовый диск оказался намного прочнее. Да еще и отскочил мне в руку, пробив кожу. Вот так сучонок. Ну а здесь попробую ударить по ребру испытуемого диска. Ну, неплохо-неплохо показался такой метод печати. Представляете? А если был бы это пэт с нейлоном? Интересные результаты. Ну а теперь давайте отпечатаем небольшую пластину. Также напечатаю тестовые пластины 50 на 60 мм и толщиной в 5 мм. Посмотрим, насколько они получатся прочными. Заполнение контрольной пластины 100%. Ну а теперь армированная печать блоков. Такую стеклотканевую сетку для малярных работ вы сможете найти любых размеров, начиная от 5 см в ширину и заканчивая метром. Также этот материал имеет клейкую поверхность, но я перестраховался и закрепил материал в более надежном положении. В этом испытании укладывал сетку плотнее. Через каждые три прохода печати по 0,20 мм заполнение также 80%. Комментировать здесь нечего, так что включу эту прекрасную музычку под названием «У меня нет фильтра». Да 
Давай я потестирую эти прямоугольнички. что заметно и невооруженным глазом, что армированная деталь выдержала более сильный удар. Ну а теперь добью сломанные кусочки. Думаю, тоже неплохо. Давай-ка накидывай мне идей, где еще можно применить такой армированный тип печати. Ну а теперь испытание моими 60 килограммами. Ну а теперь попробую встать на армированный прямоугольник. Тоже думаю неплохо. Эх, надо в будущем собирать какой-то испытательный стенд, наверное, чтобы не извращаться таким способом тестирования. Хотя, это же наоборот забавно. Выдержала пластина. А что скажет на это? Катерина! Попрыгай, попрыгай. Ага, сейчас, сейчас. В общем, неплохой прочный материал получился. Не так ли? Представляете? А если заармировать пэт с нейлоном из моего прошлого видео? Ну, можно применить, наверное, для печати БПЛА каких-то, где материал должен быть легкий, но прочный. Ну, а сейчас отдались на минутку от 3D печати. Потому что мне кажется, что ты знаешь, что же это за камень. Недавно я ходил на магнитную рыбалку, и такие выловленные вещицы, как патроны, меня уже перестали удивлять. Но я не про это. В одном из забросов мне попался вот такой магнитный необычный камень. Если среди вас есть геологи, подскажите, что это за порода? И самый главный вопрос, а не метеорит ли это? Если есть какие-то технологии, как его определить, пишите, буду очень благодарен. Вот, еще с этой матрицей надо поработать, собрать термопресс. Огромное спасибо тем, кто помогает мне финансово на мои будущие самоделочки. Подпишись и поставь колокольчик, чтобы я знал, а стоит ли дальше снимать. Да и можешь денежки подкинуть. Но я с тобой не прощаюсь, не болей и храни тебя Господь. До встречи, дружище.